Au cœur de Paris, à la caserne des Célestins, un jeune luthier s'attelle lui aussi à préserver un savoir-faire menacé. À 33 ans, Adrien s'est lancé un défi, relancer la fabrication de trompettes françaises. Installe-toi, bienvenue dans la salle de répétition de la fanfare. Merci. Bonjour. Aujourd'hui, il a rendez-vous avec les musiciens du régiment de cavalerie de la garde républicaine pour leur présenter différents prototypes. Donc on va essayer ça. Allez-y. Ce trompettiste passionné espère décrocher une commande de 30 instruments pour un montant de 30 000 euros. Quelques jours plus tard, à Vincennes, les cavaliers de la garde républicaine participent aux répétitions du défilé du 14 juillet. L'occasion pour Laurent Sauré et ses musiciens de tester en condition leurs instruments. Un moment décisif pour Adrien. J'ai hâte d'avoir le retour des musiciens pour avoir leurs impressions. Qu'est-ce qui est le plus stressé aujourd'hui C'est eux ou c'est vous euh, Oui, un peu des deux, je pense. <rire> C'est à travers la garde républicaine que j'ai voulu devenir d'abord musicien. Puis à, à travers cette envie, j'ai découvert mon métier de facteur d'instrument. Donc ça, qui a, ça résonne en moi des, des, des vieux souvenirs qui, qui sont assez euh, émouvants. Alors Laurent, c'est le premier essai. Je pas entendu de trompette détonner, donc euh, a priori, euh, plutôt des bonnes choses. Donc on va confirmer tout ça autour d'un débriefing tout à l'heure, qu'on mettra pied à terre. On vérifie les, les impressions des musiciens. Ça a été laissé là Au niveau du jeu, c'est assez équilibré. La prise en main, là, euh, t'as les mêmes sensations quoi le, La prise en main, ça, prise en main. ça me choque pas, mais la prise en main. Et par contre, quand tu lèves, quand tu lèves, t'es bloqué là. Ah, ouais. Je crois que je levais, j'étais bloqué pour la main. Comme ça, il n'y a pas assez de place. Et encore, j'ai des petites mains. On va regarder pour les trompettes de cavalerie, Clément. Ouais. Dans son atelier de cuivre situé dans l'Essonne, Adrien et ses équipes peaufinent la commande de la garde républicaine. Euh, sur les logos qu'on leur a proposés et que tu avais gravés, en fait, c'est celui qui est là, qui est retenu. Mais cet entrepreneur passionné s'est déjà lancé dans un autre projet audacieux, faire revivre un modèle de trompette française inspiré de celle des années 50. Hop, donc là, je suis en train de positionner les pièces afin de pouvoir commencer le montage. À force de réparer de voir de vieilles trompettes, j'ai eu l'idée d'interviewer un ancien grand grand maître de la trompette française qui s'appelle Roger Delmotte et en échangeant avec lui je me suis rendu compte que le berceau de cette industrie était français, il avait disparu et il y avait une vraie typologie de son que je voulais un peu redécouvrir. Un challenge pour cet artisan autodidacte. Ce qui a été particulier c'était concevoir un son qui n'existait plus. Il a fallu retranscrire les caractéristiques techniques de l'époque aux méthodes d'aujourd'hui. Donc c'était vraiment un saut dans le vide parce que je ne savais pas où ça allait mener et puis comment euh, allait sonner cette trompette. Donc c'était vraiment un vrai défi. Pour retrouver ce son perdu des années 50, Adrien s'est inspiré d'une célèbre trompette de l'époque prêtée par un collectionneur. Celle qui m'a le plus inspiré, en fait, c'est un, un facteur euh, français qui s'appelait Alfred Aubertin. Et donc, du coup, c'est pour ça que la trompette se nomme Alfred. Tous les grands trompettistes de l'époque jouaient sur cette marque-là. Et euh, j'ai fait quelque chose qui était un, un peu un sacrilège pour un collectionneur parce que je lui ai demandé l'autorisation de complètement la disséquer, la démonter pour comprendre comment c'était fabriqué. Je me suis nourri de tout un tas de littérature, alors que ce soit euh, des interviews euh, de luthiers, mais aussi euh, des, des vieux catalogues qui expliquaient euh, le paysage musical de l'époque. Tous les modèles qu'on qu qu trouve même aujourd'hui, même fabriqués aux états unis au Japon, en fait, ils, ils puisent leurs racines là. Après la Seconde Guerre mondiale, la trompette de type américain vole la vedette à la version française. Le savoir-faire se perd et le son s'uniformise. Ça me passionne de faire découvrir l'histoire des cuivres français au plus grand nombre. Même les grands trompettistes français, certains avaient oublié ce passé. Mais aussi de relancer la filière, fabriquer, faire naître une marque, c'est vraiment aussi passionnant. De la conception à la fabrication, ce premier modèle a nécessité un an et demi de travail. Bon, ça sonne, c'est fini. C'est pas mal, qu'est-ce que vous en pensez je me demande juste si du coup on ne devrait pas euh, envisager de mettre un, 
Ah oui, on va mettre on va un amour. On, a... bon, on la va la faire essayer, puis on, dira, on verra ce que disent les gens. Salut, Bruno. Salut, Marc. Comment vas-tu Ça va et toi Ça va, merci. Tu la formes ouais. Pour réaliser cet instrument, Adrien a sollicité l'expertise de célèbres musiciens, comme Marc Guejon, super soliste de l'Orchestre de l'Opéra de Paris. Voilà. Voilà, là, Alfred, avec les dernières modifications. Donc, j'ai hâte de voir euh, ce que tu en penses. Merci. Bah, déjà, en termes d'ergonomie... C'est ouais. mieux, je trouve. Ouais. Il y a un peu plus de place. Sur les concertos, tu vois, la, la couleur, c'est vraiment euh, ce qu'il y avait à l'époque, je pense. Ouais, effectivement, oui, le, le, la touche est mieux, je pense. C'est un peu plus libre à jouer, ah, c'est oui. un petit peu moins restrictif. C'est toujours très intéressant de voir le, la naissance d'un instrument et le fait d'avoir retrouvé ce son, retrouvé cette manière de jouer, mais avec quelque chose qui est techniquement moderne, c'est vraiment une performance, c'est une prouesse qui est, qui est vraiment à souligner. Adrien souhaite commercialiser son modèle auprès d'orchestres en France et à l'étranger. Dans quelques jours, il le fera essayer à des trompettistes de renommée internationale. Après plusieurs mois d'essai, Adrien est enfin prêt à présenter sa nouvelle trompette inspirée des années 50 à des professionnels. Hello, tu es là. Comment ça va, Adrien Ça va et toi Ce matin, il vient la faire essayer à Cédric Dreger, trompette solo à l'Orchestre National de Lille. Ah tiens, essaye ça pour commencer peut-être. Ben là, on a l'impression d'avoir une trompette euh, ouais, des... comme avant, ouais, ouais, ouais. mais euh, neuve. Ouais, ouais. Un tour en arrière. Ah, avec cet embouchure là, j'ai pas, un... ah pas une intonation super avec, euh, sur les harmoniques naturelles. Après, c'est un tel type. Enfin, c'est vrai que c'est un autre type de jeu, donc il faut s'habituer. Ouais, mais là, on a l'identité sonore ouais, de... ouais. des années 50. Ouais, ouais, très bien. Ce qui est fantastique avec ça, c'est qu'on a le son d'avant, mais avec l'efficience d'aujourd'hui. Là, on redécouvre une vivacité qu'on a oublié un petit peu. Et grâce à ça, je vais pouvoir refaire bah, comme, ça sonnait, euh, comme ça sonnait à l'époque de Ravel. Et ça, c'est très enthousiasmant. c'est vraiment hyper équilibré parce que parce que justement ça ça pardonne pas bah, boléro ça pardonne pas le son c'est tellement vif c'est tellement c'est tellement mais pétillant quoi ouais. j'en veux une absolument j'en veux une et j'aimerais et ce qui serait génial c'est qu'on c'est qu'on joue qu'on joue ça à l'orchestre sur de la musique française en orchestrant le retour de ce modèle historique commercialisé 3400 euros adrien souhaite redonner un nouveau souffle aux trompettes tricolores c'est toujours, euh, malgré tout, un pari hein, de faire essayer ces trompettes. C'est jamais gagné, donc est toujours un petit peu euh, angoissé. Donc c'est toujours encourageant euh, d'avoir euh, bah, l'approbation des musiciens d'orchestre. Mon rêve, en fait, c'est un petit peu qu'elle soit jouée un peu partout dans le monde pour euh, défendre la musique française et qu'on redécouvre ces couleurs-là euh, bah, dans plein d'orchestres à travers le monde. C'est le cas d'Adrien. Il intervient régulièrement auprès de jeunes pour parler de son métier. Bonjour. Un moment qu'il partage ce matin avec le célèbre compositeur et trompettiste Ibrahim Malouf. Voilà, donc la classe de, de CM1, on a commencé euh, l'année dernière, orchestre à l'école. Donc ce Ça va tout le monde Voilà. Je vous présente Adrien, Adrien Jaminet, avec qui je travaille. Donc, je vais sortir ma trompette. Enfin, c'est pas ma trompette, c'est lui qui l'a inventé. Hein. Au Vésiné, il rencontre des enfants apprentis musiciens qui suivent le programme Orchestre à l'école, dont Ibrahim Malouf est le parrain. Non, regardez, en fait, je vous explique. Cette association, à but culturel, pédagogique et social, permet à plus de 42 000 élèves d'accéder gratuitement à la pratique instrumentale pendant trois ans. En France, on a la chance d'avoir des associations comme Orchestre à l'école. On a la chance d'avoir des facteurs d'instruments qui ont un talent fou. Si on arrive à les faire travailler ensemble, si, on arrive, si moi j'arrive à, à donner envie à ces jeunes de, de jouer de la musique aussi et de, 
et de s'y intéresser, ces jeunes-là pourraient tout à fait devenir les prochains meilleurs musiciens d'orchestre au monde. Alors, vous avez vu cette trompette ou pas Regardez bien. Euh, la vôtre, elle a quatre pistons, alors que la nôtre, elle en a trois. Ouais, exactement. Pourquoi vous avez choisi une trompette euh... C'est pour pouvoir jouer toutes les musiques. Tu sais, il y a la musique classique, le jazz, etc. Et j'avais aussi envie de jouer la musique, euh, de celle que mon père avait envie de jouer quand il était jeune, la musique arabe. Alors regardez maintenant la différence. Star International, ce virtuose de la trompette a fait appel à Adrien pour recréer un instrument spécifique inventé par son père libanais, lui aussi trompettiste. Vous avez entendu la différence Vous entendez qu'il y a une différence dans la manière de jouer ou pas Et puis un jour, je me suis dit, mais moi aussi, je pourrais en jouer la même que mon papa, mais l'adapter et faire comme moi je veux. Et là, je suis allé voir ce monsieur, qui est le meilleur, et qui, peut-être, tu peux peut-être expliquer comment tu as fait ça Bien sûr. Donc voilà une trompette. Donc moi, mon métier, c'est de fabriquer des trompettes. Alors au départ... Euh, je suis réparateur. Alors, est-ce que vous savez c'est quoi le nom de mon métier pour réparer Ouais, tu sais facteur. Alors, facteur, c'est mon métier de, de fabrication. Quand on répare, on dit un luthier. Alors, moi, j'ai les deux casquettes, je fais de la réparation. C'est moi qui réparais cet été euh, vos instruments pour qu'ils marchent bien. Et aussi de, de, de la facture instrumentale, donc je fabrique. Oui euh, Ça vous prend combien de temps pour fabriquer des trompettes Je dirais qu'il faudrait... Euh, une journée et demie, deux jours pour fabriquer une trompette. Au début du XXe siècle, il y avait des milliers d'emplois dans la facture instrumentale en France. Aujourd'hui, on est une petite poignée à, à faire ça. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi de, de raconter euh, cette histoire et aussi créer des vocations. Et j'aimerais recréer ça parce que cette histoire est belle et elle est culturelle et elle fait partie du patrimoine français. C'est une chance même pour nous, en fait, que quelqu'un comme Adrien, qui est un vrai passionné de trompette, c'est un très bon trompettiste aussi, s'il soit intéressé à ce point et, et décidé de finalement sacrifier sa propre carrière et sa propre vie musicale pour la dédier à tous les musiciens et trompettistes qui en ont besoin. Ça vous dit qu'on refasse un peu de musique ensemble ou pas Merci à vous. Merci. En ce jour de 14 juillet, la fête nationale a une saveur toute particulière pour Adrien et ses parents. La première fois qu'on voit le, le défilé en vrai, donc ça va être émouvant de voir ça. Puis d'autant plus aujourd'hui avec les trompettes qui vont défiler. On est très contents, c'est super. C'est une fierté quand même. <rire> Les trompettes de cavalerie réalisées par Adrien pour la fanfare de la garde républicaine retentissent pour la première fois. En tête du cortège présidentiel... ...mais aussi dans le défilé final de la dernière unité montée de France. qui se réalise, on pouvoir travailler avec euh, bah, des institutions comme la garde républicaine. Euh, c'est assez euh, motivant de faire revivre ce patrimoine. Les cuivres à la française, c'est notre raison d'être. Donc euh, à travers des, des journées comme ça, ça, ça donne envie de continuer notre aventure. Le savoir-faire d'Adrien a valu à son entreprise de nombreuses récompenses, comme le prix « Entreprendre dans la culture ». Vous avez redonné toute sa fierté à l'artisanat français de la trompette. Bravo L'État a lancé un plan de 340 millions d'euros pour soutenir et valoriser les métiers d'art et les savoir-faire ancestraux. <rires> 